Подведение итогов совпало с Международным днем социального работника. Анна Николаевна поздравляет коллег и переходит к серьезным темам. Сегодня 300 тысяч жителей области получают меры поддержки. На социальную защиту в прошлом году направили более 6 миллиардов рублей из бюджета области. Приоритетом работы управления станет реализация стратегии народосбережения. В целях улучшения демографической ситуации в области введены новые стимулирующие меры. Молодым мамам в возрасте до 25 лет выплачивается ежемесячно месячное пособие по уходу за первым ребенком от полутора до трех лет в размере трех тысяч рублей. Кстати, скоро о всех мерах поддержки можно будет узнать из одного документа социального кодекса. Сейчас это закон на рассмотрение в областной думе. Я думаю, что когда этот документ выйдет, это будет очень удобный, очень понятный документ для использования гражданами. И каждый человек сможет, открыв этот документ, увидеть сразу все меры социальной поддержки, льготы, выплаты, которые положены ему по той или иной категории. Кроме того, Анна Николаевна анонсирует еще одно значимое событие. В ближайшее время будет подписано соглашение администрации области с благотворительным фондом «Старость в радость». Совместно будет реализована система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Это комплексная программа поддержки людей, утративших способность самообслуживания. Сумма, которая на него выделяет средства областного бюджета, 40 миллионов рублей. Мы начнем создавать новые социальные сервисы в области. У нас должно появиться отделение, дневное отделение для пожилых граждан с когнитивными изменениями, реабилитационные койки для инвалидов. И в рамках этого соглашения должна, в принципе, измениться философия ухода за пожилыми гражданами. На итоговой коллегии представили полную картину оказания мер социальной поддержки населению. Последние годы эта сфера остается приоритетной в бюджетном финансировании после системы образования. В завершении своего выступления Анна Орехова процитировала слова президента, адресованные ко всем, кто работает в социальной сфере. Мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день, с утра до вечера – это сложная судьба. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения. Как и президент, Анна Орехова призвала своих коллег помнить об уважительном отношении к обращениям граждан. Людмила Войтович, Олег Осипов, Олег Щербаков, область новостей.